হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সকলেই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে আপনাদেরকে দেখাবো লাইফ ইনকাম কিভাবে করবেন আমি সর্বপ্রথমে চলে যাই আমার রিপোর্ট অপশনে দিস টুডে যে এটা আছে মানে ডে এখন বাজে 11:43 ঠিক আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ই এন ইউ এন ফাইন্ড কন্টেন্ট फ्रॉम ওয়েবসাইট এখানে আমি এর আগে 40টা হিট করেছিলাম যার বিনিময়ে 40টা সেন্ট আমাকে তারা দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে এই কাস্টেটো টিপিক্যাল ঠিক আছে আমি এই কাস্টে আপনাদের করে দেখাবো ঠিক আছে খুব ইজিলি ভাবে আপনারা করতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ই এন ইউ এন ফাইন্ড কন্টেন্ট फ्रॉम ওয়েবসাইট যে কাস্টা আছে কাস্টার আপনাকে 2 মিনিট পর পর হিট করতে হবে তার বিনিময়ে আপনি অ্যাকসেন্ট করে পাবেন ঠিক আছে আমার যেহেতু কোয়ালিফাই করা আছে আমি শুধু স্টার্ট করব লাইভ প্রুফ আপনাদেরকে দেখাবো রিপোর্ট আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম আমার এখান থেকে যে এই যে এই যে কিছু বড় ভাইরা ঘাতকাত গতকালকের একটা ভিডিও থেকে আমাকে বলেছিল যে ওপেন ক্লোজ আমি ভুল বল নাকি ভিডিও দেখেন আমার কিন্তু উনাশি পারসেন্ট অ্যাক্রুয়েন্সি আছে ঠিক আছে আমার যদি সত্তর পারসেন্ট অ্যাক্রুয়েন্সি যদি থাকে তাহলে আমাকে কখনো টেম্পু পঞ্চাশ পারসেন্ট হলেও দিবে না ঠিক আছে দেখেন এই যে ক্লোজ আর হান্ড্রেড পারসেন্ট অ্যাক্রুয়েন্সি ঠিক আছে এই যে লোকাল ইউজ হয়েছে এটারও ভিডিও দিয়েছি এই দেখেন চুয়াত্তর পারসেন্ট অ্যাক্রুয়েন্সি ঠিক আছে আশা করি কোনো কাজের কোনো কোনো কাজের কোনো অ্যাক্রুয়েন্সি আমার সত্তর নিচে নামে না সত্তর নিচে না নামলে কী হবে কখনই আমি ট্যাম্পো বা হ্যাভ বিন ডিজেবল খাওয়ার কোনো চান্স আমার থাকবে না ঠিক আছে তো বেশি কথা বাড়াবো না কারণ কথা অনেকেই পছন্দ করে না তো আমি এখানে এই যে দুই মিনিট পর পর হিট এখন অনেকেই বলবে ভাই দুই মিনিট পর পর এক টাকা এটা কি মানার মতো ভাই হ্যাঁ এটা মানার মতো তো আমি দুই মিনিট পর পর হিট করবো না আমি পঁচিশ সেকেন্ড পর পর হিট করব দেখা যাক আজকের ভিডিওটা কতক্ষণ পর্যন্ত করা যায় ঠিক আছে আমি স্টার্টে ক্লিক করলাম স্টার্টে ক্লিক করার পরে এই যে বিজনেস নেম অনেক কিছু দেখেন অনেক কিছু জানেন এই যে যেমন মনে করেন এই যে ফাইন্ড পেজ নামে একটা অপশন আছে ফাইন্ড পেজ যে মনে করেন এই যে অ্যাড্রেস সার্চ করেন দুই একের অধিক থাকলে ইয়েস দেন আর না থাকলে নো দেন তাই না কিন্তু না আমি একটু অন্য সিস্টেম করব প্রথমে একটা লিঙ্কে ক্লিক করব লিঙ্কে ক্লিক করার পরে লিঙ্ক একটা ক্লিক করতে হবে লিঙ্কে ক্লিক না করলে এগুলো আপনার সাবমিট নেবে না এখানে আমি কমেন্টটা শুধু এই যে নো ইনফরমেশন আর কমেন্টটা শুধু লিখে দেব নো ফান্ড এফ ও ইউ এন ডি নো ফান্ড এটা আমি কপি করে নেব কারণ আমার প্রত্যেকটা হেটে এটা আমাকে ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে যারা ভিডিওগুলো দেখছেন অনেককে হাসি তামাশার মতো করে নেবেন তা আশা করে নেবেন না কারণ ভিডিওটা আপনার জন্য খুব উপকারী আমাকে দেখছেন বাইশ সেকেন্ড বাইশ মিনিট পনেরো সেকেন্ড পর আমি এখানে টাইম দিয়েছে তো আমি এটা পঁচিশ সেকেন্ড পর হিট করব ঠিক আছে আমি কমেন্টটাও লিখে রেখেছি কিন্তু আমাকে লিঙ্কে একবার ক্লিক করতেই হবে ঢুকিয়ে না ঢুকি ঠিক আছে তো লাইভে কাজ করে মজা আছে ঠিক আছে লাইভে কাজ করে অনেকভাবে মজা আছে কারণ এটা অনেকে করতেই পারে না যে ইউএন ই এন ইউ এন ফাইন্ড কন্টেন্ট ফ্রম ওয়েবসাইট অনেক করতেই পারে না অনেকে ঠিক আছে তো আবার অনেকে এই যে দুই মিনিট পর পরে এক টাকার জন্য কেউ করেই না কারণ অনেকে তো কটিপতি তাই না আমার মতো তো গরিব কেউ নাই তো আমি গরিব তাই আমি এটা কাজটা করছি কারণ আমার টাকার অনেক প্রয়োজন তো আমি দুই মিনিট পর পর না আমি পঁচিশ সেকেন্ড পর পর আমি হিট করব ঠিক আছে আপনার একটু ধৈর্য সহকারে দেখলে অনেক কিছু বুঝতে পারবেন তো অলরেডি আমার কিন্তু পঁচিশ সেকেন্ড প্লাস হয়ে গেছে তো প্লাস হয়ে যে গেলে কিছু করার নাই আমি কথা তালে তালে আপনাদেরকে একটু পার করে দিয়েছি আমার টাইমটা একটু খেয়াল রাখতে হবে কারণ দশ তাহলে পঁয়তাল্লিশে আমার শেষ হয়ে যাবে বিষয় টাইম হতে না ঠিক আছে ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন কতক্ষণ করা যায় এটাও দেখি আপনারাও দেখেন আমিও দেখি ঠিক আছে আর ভাই একটা কোয়ালিফাই যদি ভুল ভাল করি ঠিক আছে তাহলে ভুল ভাল করলে কি কখনো কোয়ালিফাই ফাঁস হয় আজও কেউ আমাকে দেখাতে পারবেন পারবেন না ঠিক আছে তো এখন আমাকে কিন্তু আর লিঙ্কে ক্লিক করতে হচ্ছে না এখন আমাকে লিঙ্কে ক্লিক করতে হচ্ছে না আমি এখন আর লিঙ্কে ক্লিকও করব না তো এটার জন্য যারা কোয়ালিফাই ভিডিও চাচ্ছেন কমেন্ট অবশ্যই লিখবেন আমি এটার কোয়ালিফাই ভিডিওটা দিয়ে দেব ঠিক আছে তো একটু ধৈর্য সহকারে ভিডিওগুলো দেখলে কি অনেক কিছু শেখা যায় যদি স্কিপ করে টান হাসরা করেন ভাই সব কথা তো সবসময় এক নাগার বলা যায় না আমি তো মানুষ আমি তো রবট না তাই না তো এই যে স্কিপ করবেন স্কিপের ফাঁকে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা চলে যাবেন যেটার কারণে আপনি আর খুঁজে পাবেন না ঠিক আছে তো আপনি কমেন্টে বলবেন এটা কি এটা কীভাবে হলো কেমনি হলো কী হলো দেখেন আমি আগে কাজ করছি ফিরে দেখেন দেখলে আমি কিছু বুঝতে পারবেন এখানে আমি তিরিশ সেকেন্ড দেখেছিলাম তো আমার দেখি পঁচিশ সেকেন্ড পর পর আমি হিট করবো এর আগে হিট করলে আমাকে যেকোনো সময়
2 second plus হয়ে যায় সমস্যা নাই 2 second plus হলো সমস্যা নাই কিন্তু লজ না হয় ঠিক আছে 25 সেকেন্ড আগে যেন না হয় 25 সেকেন্ড আগে হিট করলে টেম্পো একদম নিশ্চিত ভাই ঠিক আছে আমি এতটুকু জানতে দিতে পারি যে আপনারা এই এই প্রসেসটা ফলো করলে আপনাদের কাজটা খুব ভালো হবে ভালো করতে পারবেন ঠিক আছে খুব ভালো করতে পারবেন আপনারা এখন নিন বাবা চলেন যে ক্লিক করতে হচ্ছে প্রথমে দুইবার লিংক ক্লিক করবেন দুইবার ক্লিক না করলে কিন্তু আপনারা ফাইল দেখতে পাবেন না অনেকে ফোন দিয়ে যারা করছেন মোবাইল দিয়ে তারা কিন্তু দুইবার তিনবার লিংক করে ক্লিক করে নেবেন নতুবা কিন্তু সর্বোচ্চ কাজ করতে পারবেন না আর এই ফাইল পেজ ফাইল পেজ ওগুলোর দরকার নেই ভাই ঠিক আছে তো অনেক সময় নষ্ট হয় অনেক সময় অপচয় হয় ওগুলোর কোনো দরকার নাই ওইভাবে করেন আপনাদের অ্যাকুরেন্সি যাই থাক টেম্পো ডিজিবল না দিলেই হবে डलार भाला আপনারা লাইক দিবেন আর যারা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন কেন বাজাবেন তার কারণ হচ্ছে চ্যানেলটিতে খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ভিডিও দেওয়া হয় যেগুলো আপনাদের খুবই হেল্পফুল হয় আপনি অ্যাকচুয়ালি কি দেখেন আমার এই ভিডিওটা আপনি যদি 6 মাস পরেও যদি দেখেন তাহলে কিন্তু আমার ভিউ বাড়বে পারবে না বাড়বে ঠিক আছে অস্টেন বাড়বে সবকিছু হবে আমার একটা ইনকাম জেনারেট যেটা আছে সেটাও হবে সবকিছু হবে বাট অ্যাপস বা মাইনিং সাইটগুলো আছে যেগুলো মনে করেন আপনার দুই সপ্তাহ এক সপ্তাহ এর বেশি কিছু থাকে না না থাকলে তো এখন কী করেন আমি যদি ভিডিও আছে যদি আপনি যদি ছয় মাস পর দেখেন ঢুকে যদি আপনি সাইডে যদি না দেখতে পারেন তো আমি তো যদি এসে বলেন দুই মাস ছয় মাস পর যে ভাই এটা তো ঢোকাই যায় না তখন কী করবো ভাই যে কোনো ওই অ্যাপস লঞ্চ করার আগে ঠিক আছে ওই অ্যাপসটা আগে চেক করে নেবেন চেক করে নেবেন কারণ আর কিছুই আছে আমি এটা নিয়ে ভিডিও দিব আপনাদেরকে আপনারা যেখানে কাজ করেন করেন কোনো সমস্যা নেই কাজ করে আপনি ইনকাম হচ্ছে না বা আপনি ইনকাম করছেন উদ্যোগ করতে পারছেন না উদ্যোগ দিচ্ছে না এরকমের অনেকের অনেকের সমস্যা হয়ে থাকে ঠিক আছে তার জন্য সহজ সমাধান হচ্ছে ওই সাইটটাতে কাজ করার আগে ওই সাইটটা আগে ভালোভাবে ভেরিফিকেশন করা দরকার এবং ভেরিফিকেশন করার জন্য আপনাকে শুধু চিনে যেতে হবে না আপনার মোবাইল দিয়ে আপনি ভেরিফিকেশন করতে পারবেন हिट कर ठीक 
বা আইডি সংক্রান্তে যদি কোনো তথ্য থাকে তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করুন বা কমেন্টে জানাবেন কমেন্টে আমি আপনাদের প্রত্যেকের রিপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর লাইক একটা করে দিয়ে দেবেন ঠিক আছে আজকে লাইক দিলে আমি উৎসাহ পাই ভিডিও করতে ভালো লাগে যেন আমার লাইক আপনাদের পছন্দ হয় আমার ভিডিওগুলো আপনাদের পছন্দ হয় ঠিক আছে भ्रांत धारणा भूल भिडियो बनाए कि ना ठीक है प्रसेसिंग टाइम आप हो गए से ठीक है समस्या नहीं पचिस सेकेंडे ना टाइम खुबी भलो मिनट भर तो डर लगे कौन क्या लगे जाल बुझे टाइम टाइम मेंटेन कर बो टाइम टाइम मेंटेन कर कास्ट कर बो ज़्यादा धोर जो आते थार देखे ना ज़्यादा धोर जो आते थार चले जाए ना इट टाइम शुद्ध एक टा भाई यार उद्देश्य करे बनिए चिलाम ठीक है अच्छा एक टा भाई आम के कॉल करे चिलो भाई कास्ट टक की बोल कर बो ठीक है तो शेव आम ताके बोला द ठीक सेम नियम है एक शॉट तो पढ़ना किसे आवार कोर्स से कॉलर पढ़ने की तारे का डिजिवल दे दिसे ठीक है तो शेयर में क्या बोलना भाई भूल भाल क्या नोबुझान ठीक है तो शेयर जो नो शुद्ध तारों तो चुकर है बिटोटास के नियास लाप अपना तो शुद्ध भालो जब अपना देखें अरे भालो ना लगलो भाई चल जान
আমি জানি না ভিডিওটা কখন শেষ হবে তবে আগে আগে শেষ করে দেব যদি মনে করেন যে কোন একটা সাইটে আপনি কিছুক্ষণ টিকে থাকতে পারেন আমাকে কিন্তু ট্যাম্পো দিলে এতক্ষণ অলরেডি কিন্তু দিয়ে দিত ঠিক আছে ওই যে চল্লিশ সেন্ট যেটা চল্লিশ টাকা ঠিক আছে চল্লিশ টাকা প্লাস আর কি যেটা আমি আর্ন করেছিলাম ওটা কিন্তু চল্লিশটা হিট দেওয়ার পরেই আর্ন করেছে ঠিক আছে এভাবে করতে থাকবো কারণ এটা হিট আছে প্রায় আটত্রিশ হাজার না দিন চল্লিশ হাজার হিট দেখছিলাম অনেক হিট আছে তাই এটা আমি চাইলে আমি সারাদিন মানে যতক্ষণ আছে হিটটা ততক্ষণ আমি করতে পারবো আমার কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে ওই যে বললাম এটা থেকে আমি প্রায় সাতষট্টি ডলার মতো আন করেছিলাম উইলের কাজটা কিন্তু অনেকেই কোয়ালিফাই করতে পারে না উইলের কাজটা আসলে কিন্তু আমাকে নক করবেন আমি আশা করি আপনাদেরকে উইলের কোয়ালিফাইটা করে দেখাবো খুবই ভালো একটা কাজ এবং কাজ করতে ভাই এত মজা উইলের কাজটা ঠিক আছে অনেক মজা উইলের কাজটা করতে পঁয়ত্রিশ আমার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী আছে যারা আমার ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে একটা কথা বলতে চাই আমি আপনাদের আপনাদের ভালোর জন্য কারণ সবাই তো আর আর্থিকভাবে স্বচ্ছল না ঠিক আছে অনেক সময় অনেক মনে করেন যে অনলাইন থেকে ইনকাম করতে বা অনলাইন থেকে লোন নিতে চায় ঠিক আছে অ্যাপস বিভিন্ন অ্যাপসের মাধ্যমে ঠিক আছে ওই কাজটা কেউ ভুলও করবেন না যদি আপনি না খেয়ে মরে চান দরকার না খেয়ে মরে যান ওই কাজটা কেউ ভুলও করবেন না কারণ আমি আপনাদেরকে ভিডিও দেওয়ার জন্য আমি শুধু জাস্ট একটু রিসার্চ করেছিলাম যে আসলে সেই থেকে লোন দেয় কি না হ্যাঁ আমাকে লোন দিয়েছে বাট যেটা দিয়েছে তার চেয়ে তিন গুণ তারা আমার কাছে দাবি করছে ঠিক আছে ওদের অ্যাডে এক এক রকম এক একটা লেখা থাকে ঠিক আছে কিন্তু সেটা ওরা মেনটেন করে না বুঝতে পারছেন কি বলতে চাচ্ছেন অর্থাৎ আপনারা এই অ্যাপ থেকে কখনো আপনারা ইনকাম জেরাট বা লোন নেওয়ার কোনো চিন্তা ভাবনা মনের ভুলও করবেন না করলে তো পস্তাবেন কারণ ওরা যখন ওই অ্যাপসটাতে আপনি যখন আপনার নাম ঠিকানা অ্যাড্রেস বা এনআইডি কার্ড দিয়ে যখন আপনি ভেরিফিকেশন করবেন তখন আপনার টোটাল সত্যতা যাচাইয়ের জন্য যে আপনার ফেস ভেরিফিকেশন নেবে এনআইডি কার্ডের ব্যাকওয়ার্ড ফর্ম ফর্ড নেবে নেওয়ার ফর আপনার ফোনের যে নাম্বার অ্যাক্সেস তারপর ফটো অ্যাক্সেসগুলো যখন চাপে মানে অ্যালাউ বা ডিনাই যে অপশনগুলো আসে তখন তো অ্যালাউ করতে হয় তাই না অ্যালাউ না করলে তো আপনাকে আর লোন দেবে না যখন আপনি অ্যালাউ করবেন অ্যালাউ করার পর পরই আপনার টোটাল ফোনের যাবতীয় অ্যাক্সেস তারা নিয়ে নেবে ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমি আমার সাথে যেটা হয়েছে ওরা আমি নাম বলছি না কোন অ্যাপ তবে আমি বলবো সব অ্যাপ সেম সেম ঠিক আছে সব অ্যাপই সেম তো আপনি আপনাদেরকে একটা জিনিস অনুরোধ করতে চাই যে আপনারা কখনো যে অনলাইন থেকে লোন নেবেন না ঠিক আছে আমাকে তারা এক হাজার চল্লিশ টাকা দিয়েছে নগদে আমি জানিও না যে কখন দিয়েছে আমি এক হাজার চল্লিশ টাকার জন্য অ্যাপ্লাই করি নাই আমি কোনো অ্যাপ্লাই করিনি আমি শুধু জাস্ট অ্যাকাউন্ট খুলেছি ঠিক আছে কারণ আমি রিসার্চ করে তারপর তো আপনাদেরকে ভিডিও দেবো তাই না তো যেটা বলছিলাম আর কি আপনারা কখনোই ওইটা ভুলটাও করবেন না আমাকে এক হাজার চল্লিশ টাকা দিয়েছে আমি নিজেও জানি না কখন তারা এক হাজার চল্লিশ টাকা আমাকে দিয়েছে দুই দিন যেতে না যেতেই তারা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে কল দিচ্ছে কল দিয়ে আমাকে বলতেছে আপনি যে লোনটা নিয়েছেন তার পেট করছেন না কেন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি কোথায় লোন নিলাম আমি তো জানিও না তারা আপনি যে আমাকে নগদে যে টাকা দিয়েছে আদৌ ভাই আমি সেটা জানি না আমি তো বলছি যে আমি তো লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করিনি জাস্ট অ্যাকাউন্ট করেছি তো আপনাকে আমাকে কেন লোন দিলেন তারা বলতে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রসেস আমরা যারা অ্যাকাউন্ট করে তাদেরকে আমরা এক টাকা করে দিয়ে থাকি ঠিক আছে 
1040 টাকা দিয়ে থাকে আমি বলছি আমি তো লোন চাইনি তাহলে কেন দিবেন আর আপনি এখন বলছেন তাহলে 1040 টাকা নিয়ে যান তারা বলছে না হবে না 2700 টাকার মতো তাদের চার্জ আসছে ঠিক আছে তিন দিনে আমি বললাম 2740 টাকার বিনিময়ে 2740 তার মানে বাড়তি কত নিতেছেন প্রায় 17000 টাকা বাড়তি নিতেছেন কেন ভাই এরকম জুলুম কেন করতেছেন আর তখন তারা বলে টাকা দিলে দেন না দিলে খুব বেশি কথা বলাইছেন আমি কিছু ঠিক আছে দেব না মানে আমি একটু ঘাবড়ে করছিলাম পরে দেখি তারা ওই যে আমি ফেজ ভেরিফিকেশন জেনে যে ছবি দিয়েছি ঠিক আছে তারা বিভিন্ন স্ক্যান্ডাল মানে অ্যাডাল্ট পিক মানে আমার ফেজটা বিভিন্ন ফেজের সাথে ম্যাচিং করে আমাকে দিচ্ছে যে ঠিক আছে এখন তোদের বাংলাদেশে এই যে বড় বড় ফেসবুক গ্রুপ আছে তারপর বিভিন্ন পেজ আছে ঠিক আছে ওগুলোতে তোরে পোস্ট করে দেব আমি বলছি ঠিক আছে তাহলে পোস্ট করে দাও কিছু করার নাই আমি ইনকামটা দিচ্ছি না এখন আমি হোয়াটসঅ্যাপটা আপাতত ওদেরকে আমি ওখান থেকে ব্লক করে দিয়েছি কিন্তু ওরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফোনের মাধ্যমে তারা আমাকে কল দিচ্ছে ঠিক আছে টাকা নেওয়ার জন্য আমি তো দেব না আমি এক হাজার চল্লিশ টাকা দিতে পারি কারণ তারা আমাকে জানিয়ে দেয়নি আমি এর বেশি কেন দেব সাতাইশো ষোলো টাকা কেন আমি দিতে যাব তাই না বিষয়টা কিন্তু খুব একটা অভিশাপ হয়ে দাঁড়াইছে আমার ওই এক হাজার চল্লিশ টাকা তো আমি একটু ভয়ভীতি কারভীত ছিলাম যে একটা অ্যাডাল কন্টেন্ট যেটা এরকম তারা এডিট মেডিট করে ছাড়ে তো বিষয়টা কেমন একটা হেজি বিজি বা হজ যাবার ওলা হয়ে যেতেই পারে তো কাম ধরে তোবা পড়ছে যে না এরকমের সাইটের জন্য আর দরকার নাই আমার দরকার নাই আর আমার যারা কাঙ্ক্ষিত সুবাদের মতো ভিওয়ার্স আছে তাদেরকেও পাইন মারার আমার দরকার নাই যে যেমন আছে ভালো থাক ঠিক আছে তারপর আমি ওই সব ভিডিও আমি অলরেডি বাদ দিয়ে দিয়েছি তো বিভিন্ন ইউটিউবে বিভিন্ন ইউটিউবাররা বিভিন্নভাবে অ্যাপসগুলো আপনাদেরকে প্রমোট করানোর জন্য বা অ্যাপসগুলো থেকে লোন নেওয়ার জন্য বিভিন্ন অফার লো বিনু অফার দেখাবে ঠিক আছে আশা করেছি কেউ ফাদের বাদ দিবেন না কেউ ফাঁদে পা দিবেন না দিছেন তো মরছেন ঠিক আছে আপনার যাবিত ফোনের অ্যাক্সেসটা তারা নিয়ে না যদি বাই চান্স যদি আপনার ফোনে আপনার ফ্যামিলির বা পরিবারের কোনো ব্যক্তিগত ছবি থেকে থাকে হয় না এরকম যে আপনি আপনার হাজব্যান্ডের সাথে বা আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে দিয়ে একটা ছবি তুলছেন যেটা ফোনে আপনার ফোনে আছে ঠিক আছে সেটা যদি তাদের হাতে চলে যায় এডিট করলে একটা বিষয় যে এডিট করেছে ওটা এডিট করা ওটা কেউ কিছু মনে করব না যে ওরকম একটা ছবি যদি ভাইরাল হয়ে যায় তখন আপনি কোন পজিশনে চলে যাবেন এটা আমাকে বলে ঠিক আছে তখন তো মনে করেন আপনার মানে সমাজে মুখ দেখাতে বা বন্ধু বান্ধবের সাথে চলতে ফিরতে মানে বিষয়টা কেমন হয়ে যাবে না ঠিক আছে তাই আমি সকলকে অনুরোধ করবো এই কাজটা করবেন না আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটু না বললেই না যেটা হচ্ছে যে অনলাইনে আপনারা কেনাকাটা করেন ঠিক আছে অনলাইনে কেনাকাটা করেন আমি বলতে আমার ফ্যামিলি আমার পরিবার অনেক সাইট থেকে অনেক পেজ থেকে ঠিক আছে অনেক মার্কেট প্লেস থেকে প্রতারিত হয়েছে ঠিক আছে যার ডকুমেন্টস আমার কাছে আছে আমি ডকুমেন্টস ছাড়া কোনো কথা বলি না আমি সেটা অনলাইন থেকে লোন নিয়েছিলাম বা যেটার জন্য অ্যাপ্লাই করা ছাড়াই আমাকে লোন দিয়েছে আর সেটারও এভিডেন্স আমার কাছে আছে আমি রেখেছি আমি আমার নিয়েকটস্থ যে থানা আছে বন্দর থানা বলে চট্টগ্রাম বন্দর থানায় গিয়েছি যাওয়ার পর ওখানে যে ই ছিল যে ডিউটি অফিসার ছিল সরি তা প্রথমে আমি হ্যাঁ ক্ষেত্রে ট্রিপল লাইনে ফোন করি যে স্যার এই অবস্থা এখন আমি কী করতে পারি ঠিক আছে আমি তো তাদের এক হাজার চল্লিশ টাকা দিতে যাচ্ছি নিতে চাচ্ছে না ঠিক আছে তারা আমাকে সাতাইশো ষোলো টাকা দাবি করছে বলছে আপনি আপনার নিকটস্থ থানায় যান ওখানে গিয়ে আপনি ডিউটি অফিসারের সাথে কথা বলুন ঠিক আছে তো আমি ডিউটি অফিসারের নাম্বার চাইলাম তারা আমাকে নাম্বারটাও দিল নাম্বার দেওয়ার পর আমি নিকটস্থ থানায় আমি ফোন দিলাম বলছে আসে আপনি থানায় আসেন এসে কথা বলেন তো আমি থানায় গেলাম ডিউটি অফিসারের সাথে বললাম ডিউটি অফিসার আমার কথা হয় না হাসতে হাসতে শেষ ঠিক আছে ভাই আপনি এরকম একটা মানুষ ঠিক আছে বা আপনাদের দেখে তো কখনো মনে হয় না যে আপনি এরকম ফাঁদে পা দিতে পারেন আমি বলছি স্যার আমি যেটা ভুল করেছি ঠিক আছে আমার জন্য হোক বা অন্যের জন্য হোক ভুল তো করে ফেলেছি এখন কিছুক্ষণ এটা সমাধান কী আছে বলছে দেখুন আপনি যে সাইটটাতে কাজ করেন এটা আসলে আমাদের বাংলাদেশে কেউ কিছু না যদি বাংলাদেশের যদি কিছু হতো তাহলে আমরা কিছু ভেবে দেখতে পারতাম আসলে তারা যখন বাংলাদেশ পুলিশ ঠিক আছে বিভিন্ন মাধ্যমে আমার এটা তারা দেখতো খুঁটি নাটি ঠিক আছে উনি আমাকে সৎ পরামর্শ দিলেন তারপর বললেন যে আপনি চলে যান আপনার জন্য আমি এখন কিছু করতে পারছি না ঠিক আছে আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম যে না এটা একটা সমাধান করতে হবে প্রায় আধা ঘন্টা পর যে ওসি স্যার ছিল ওসি স্যার অত্যন্ত ভালো এবং নমনীয় এবং কমলীয় মানে বলার বাইরে নাস্তা নালো নাস্তা করলাম 
বলল যে ভাই আপনার কি সমস্যা বলেন ঠিক আছে তার আগে ডিউটি অফিসার ওনাকে আবার ফোন করেছিল স্যার এরকম একটা ভাই আসছে উনি এই সমস্যার কথা বলতেছে বলতো ঠিক আছে ওনাকে বসতে বলে না আমার আসতে আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা লেট হতে পারে উনি যদি বসতে থাক বসে তাহলে আমি এর সাথে দেখে ওনার সাথে কথা বলে এটা কিছু করা যায় কিনা আমি বসলাম তো আমি ভাবলাম হয়তো তাদেরকে তাদের সাথে কথা বলবে বলে এটা একটা মিউজ চলে যাবে কিন্তু না সে আসার পর বলতেছে যে দেখুন আপনি যেটা করেছেন সেটা কোনো বাংলাদেশি অ্যাপস না এটা একটা বাইরের দুবাইয়ের কান্ট্রি একটা অ্যাপস আমাকে যারা ফোন দিচ্ছে এরা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান কিছু দালাল আছে ওই অ্যাপসে কাজ করে ঠিক আছে ওরা আমাকে বাংলায় বা হিন্দিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কথা বলছে আমি ওদের কথাগুলো এড়িয়ে চলছি ঠিক আছে তো বিষয়টা কতটা সেন্সিটিভ দেখেন আমার যে দুই পার্সোনাল বা ব্যক্তিগত ছবি আসলে আমার ফোন ওইরকমের কোনো স্ক্যান্ডাল কোনো ভিডিও বা পিক এরকম আমার ফোন নাই ছিল না ইনশাল্লাহ কখনো থাকবো না ঠিক আছে পার্সোনাল জিনিস ভাই পাবলিক প্লেস করার কি দরকার হ্যাঁ বিষয়টা একটু মাথা রাখবেন এগুলো কখনই করবেন না কারণ যে কোনো সময় আপনার বিভিন্ন অ্যাপস বা বিভিন্ন লিঙ্কসের মাধ্যমে আপনার বিভিন্ন সাইটে প্রবেশ করেন ঠিক আছে যখন ওর অ্যাক্সেস না কারণ থার্ড পার্টি অ্যাপের কিন্তু অভাব নাই থার্ড পার্টি অ্যাপের কিন্তু কোনো অভাব নাই ঠিক আছে তো যেটা বলতে চাচ্ছি যে মনে করেন যে স্যার তারপর আমাকে বললো দেখুন ভাই আমার নাম জিজ্ঞেস করলো আমার ঠিকানা সব কিছু আমি বললাম ঠিক আছে বলার পর বল দেখুন ভাই আপনি যে ভুল করেছেন তার তো আসলে আমি কোনো সমাধান দেখছি না এখন ওদের ওরা যেটা চাচ্ছে ওটা দিয়ে দিতে পারেন আমি বলছি না আমি কেন দিব আমি তো আমি তো অ্যাপ্লাই করি না ওরা কেন লোন দিবে কিসের কারণে লোন দিবে ঠিক আছে তারপর স্যার বললো যে ঠিক আছে তা আপনাকে ফোন দিয়ে ডিস্টার্ব করছো বা আপনাকে যদি এরকম একটা কিছু করে দেয় ওরা আমাকে যে ফটোগুলো দিয়েছিল এডিট করে আমি ওগুলো স্যারকে দেখাই যে স্যার দেখুন এই অবস্থা স্যারও হাসে যে আসলে এগুলো তো সম্পূর্ণ এডিট করা বোঝা যায় তো এগুলো নিয়ে টেনশন করেন না টেনশন করার কিছু নেই তো আপনি একটা কাজ করেন আপনি ওদের ফোনটা কন্ট্যাক্ট করেন না ওদের সাথে যোগাযোগ করেন না ঠিক আছে আপনি আপনার হোয়াটসঅ্যাপটা বন্ধ করে দেন ঠিক আছে তো হোয়াটসঅ্যাপটা আমি স্যারের কথা মতো বন্ধ রেখেছি বন্ধ রাখার প্রায় দুই দিন বন্ধ রেখেছি বন্ধ রাখার পরে আমি আর ঢুকে ঢুকে ওরা বিভিন্ন নাম্বার থেকে ফোন দিচ্ছে ওরা যে নাম্বারগুলো দিয়ে ফোন দিচ্ছে দেখলেই বোঝা যায় একটা বাইরের নাম্বার ঠিক আছে আমার টিএনডি নাম্বারগুলো আছে বা বাইরের নাম্বারগুলো আছে বাংলাদেশে এক এক সময় এক একটা নাম্বার নিয়েও আসে ঠিক আছে আর নন নাম্বার আমি দুই দিন কোনো রিসিভই করিনি বিষয়টা এমন হয়ে গেছে কারণ ওরা ফোন দিয়ে গালাগালি শুরু করে দিত তো আমি ওগুলো নিতে পারতাম না যার কারণে ওদের ফোন রিসিভ করিনি তো এক সময় পরে আমি আবার স্যারকে একদিন ফোন করলাম স্যার আপনার কথাটা কাজে লেগেছে এখন ওরা আমাকে ডিস্টার্ব করছে না ঠিক আছে এটা প্রায় এক মাস আগের ঘটনা এক মাস হবে না যদি তো মনে করেন পনেরো বিশ দিন হবে এরকম আর কি তো স্যার বললো যে ঠিক আছে যেভাবে সেভাবে ওরা যদি কখন আপনার সামনে 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 হয় টাকা নেওয়ার জন্য বা কোনো প্রশাসনের মাধ্যমে যদি নিতে চায় তখন আপনি আমাকে একটা কল করবেন আমি বলছি ঠিক আছে স্যার আপনাকে আমি কল করবো তো দেখুন সবাই কিন্তু পুলিশকে গালাগালি করে আসলে পুলিশ কিন্তু একটা পরের চাকরি করে ঠিক আছে আমি কোনো পুলিশের সুপারিশ করছি না সব পুলিশদের সমান আমি তা বলছি না ঠিক আছে আমি এতটুকু বলতে চাচ্ছি যে আমার সাথে যেগুলো হয়েছে আমি শুধু সেগুলোই বললাম ঠিক আছে ব্যক্তিগতভাবে পুলিশ আমার ভালো লাগে ঠিক আছে আর আমার সাথে কখনোই অন্যায়টা হয় নাই আমি যে কোনো সমস্যা যে কোনো বিপদে পড়লে আমি আগে পুলিশের সরবন্ন হয়েছি ঠিক আছে পুলিশের কাছে গেছে তাদের সাথে আলোচনা করেছে আমি একটা দিক দিয়ে আমি সব সময় ই থাকতাম যে আমি যদি কোনো ভুল করে থাকি যার বিনিময়ে আমাকে পরে গিয়ে প্রস্তাতে হবে ঠিক আছে সেটা যদি আগে সংশোধন করা যায় আমি সেটাই করে রাখি ঠিক আছে তো দেখুন এই বিষয়টা আমি যখন থানা যদি না জানাই ওরা যদি দু এক দিনের ভিতরে যদি থানা থেকে লোক পাঠাতো বা কিছু এটা করতো ঠিক আছে তখন কিন্তু সম্পূর্ণ আমার বিপরীত হয়ে যেত যে আপনি লোন নিয়েছেন কেন টাকা দিচ্ছেন না তাদের কাছে তখন আমার কিন্তু আমার জোর জবস্তি টাকা দিতে হতো কেন রিমান্ডে নিয়ে আমার কেন্দ্র করতো মানে শেষা এত হ্যাঁ বাদ থালাইতে পারতো না ঠিক আছে কারণ পুলিশ তো বোঝেন তারা টাকার বিনিময়ে অনেক কিছু করতে পারে আবার সব পুলিশদের সমান তাও না ভালো পুলিশও দেশে আছে ঠিক আছে আর বিশেষ করে এই যে আমাদের নিম্নবত্ত যে পরিবার থেকে এই যে বিভিন্ন ইতে দেখছেন বিভিন্ন প্রশাসনে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে ঠিক আছে বিভিন্ন পদে যারা আছে এরা কিন্তু কেউ কোটিপতি ফ্যামিলির ছেলেরা না এরা আমাদের মতো নিম্নবত্ত ঠিক আছে দেখুন দেশে কিন্তু এখন যে ঘুষ তারপর মনে করেন এই যে অসত্যের কার মানে কি বলবো কর্মকাণ্ড কারণ আজ মনে করেন ভয় রা গেছে কা ভয় রা গেছে ঠিক আছে পুলিশের চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম অনেক জায়গায় দৌড়িয়েছে
অনেক জায়গায় গিয়েছি তো আমার মতো একটা ছেলে যদি মনে করেন যে আট থেকে দশ লাখ টাকা আমানত দিয়ে দিয়েও ছিলাম কিন্তু তারপরে চাকরি হয় নাই তক দিয়ে ছিল না হয় নাই ঠিক আছে তো আট দশ লাখ টাকা জামানত রাখার পরে যদি মনে করেন যে আপনার দেখা যায় চাকরিটা হয়ে গেল তখন আপনি কি করবেন তখন আপনি ওই বেতন যদি আপনার থাকে বিশ থেকে পঁচিশ কারণ পুলিশের বেতন মনে করেন যে পনেরো থেকে পঁচিশ স্কেলের ভিতরেই থাকে বেশি বেগ মানে প্রথম অবস্থা এরপর আস্তে আস্তে যত পারবে চাঁদাবাজি ঠ্যাকবাজি ঠিক আছে কোথাও ওয়ারেন্টের আসামি ধরতে গেল কেননা তল দিয়ে টেল দিয়ে টাকা দিয়ে আসামি ছাড়াই হেলে হয় না এরকমের হয় অভাব নাই ঠিক আছে তো এই চাকরিটা এই যে আট দশ লাখ টাকা বা পনেরো বিশ লাখ টাকা দিয়ে কিন্তু অ্যাভেলেবেল জায়গায় চাকরি নিচ্ছে তো নেওয়ার পরে কি করবে তারা ঠিক আছে এতগুলো টাকা দিয়ে চাকরি নিয়ে কি তারা কি টাকা কি উসুল করবে না অবভিয়াসলি করবে হানড্রেড পারসেন্ট করবে আর যারা মেধা শক্তিতে চাকরি পেয়েছে ঠিক আছে তারা কখনো এই অসৎ পথও যায় না ঠিক আছে তো আমি একটা কথাই বলবো অনেক অনেক সময় পুলিশকে গালাগালি করেন ঠিক আছে মানে বিভিন্ন ভাষা সব পুলিশ ভাই সমান না ভালো পুলিশ আছে ঠিক আছে আর যারা ভালো মানে ইচ্ছার বিরুদ্ধে করতে হচ্ছে তারা তাদের উপরস্থ কর্মকর্তার অনেক সময় বাধ্য হয়ে তাদের এগুলো করতে হয় ঠিক আছে তো একটা কথাই বলবো ঠিক আছে কাউকে গালি দেওয়ার আগে তাকে তার সম্বন্ধে জানুক যে সে আসলে কোন ক্যাটাগরির লোক সে আসলে কি চাচ্ছে কি হয়ে গেছে বিষয়টা এরকম একটু ভাবার চিন্তা করবেন নিজের মতো থেকে তো ওকে দেখতে দেখতে কিন্তু আমার অলরেডি কিন্তু অনেক টাইম চলে এসে প্রায় আধা ঘন্টার মতো হয়ে গেছে আমি ভিডিওটা করতেছি ঠিক আছে আমি চাচ্ছি ভিডিওটা কখন শেষ হয় কখন যদি আজকে সারাদিন লাগে সারাদিন ভিডিওটা করব আর সাথে সাথে কিছু আপনাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু টেস্ট শেয়ার করব সে আর একটা শেয়ার করার আমার খুবই দরকার যেটা আমি শেয়ার না করলি না তো এতক্ষণ যখন আমি শেয়ার করার আগে একটু বলি এতক্ষণ যখন আমি যে হিট দিয়েছি আমার কোনো কি ট্যাম্পো দিচ্ছে না ডিজিবল দিচ্ছে না আমি কিন্তু করিয়ে যাচ্ছি করিয়ে দিচ্ছি আমার অ্যাকাউন্টে যেমন থাকে আমার যদি জিরো পার্সেন্ট অ্যাকাউন্টে থাকে আমাকে ট্যাম্পো ডিজিবল দেবে না হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি ঠিক আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি আমাকে ট্যাম্পো ডিজিবল দেবে না দেবে না দেবে না দেবে না যেতে সারা দিনও করি কারণ আমি করেছি আমার আয়ত্ত আছে যদি দিত তাহলে আরও বিশ মিনিট আগে দিত আশা করি আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি ঠিক আছে আর যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে জিনিসটা শেয়ার করার কথা বলছি বা আমার আমি আমার পরিবার সবাই এখান থেকে মনে করেন যে ওই মানে প্রতারণের শিকার হয়েছে কিভাবে আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে অনলাইনে যে আমরা জামা কাপড় কেনাকাটা করি ঠিক আছে কিছু কিছু ভালো ভালো ডিজাইনের ভালো ভালো মালে যে পাকিস্তানি থ্রি পিস বলেন পাকিস্তানি জামা কাপড় বা যে কোনো ধরনের আইটেম যখন আমরা কিনতে যাই ঠিক আছে অনলাইনে তো সব কিছু এখন কেনাকাটা করা যায় তাই না সব কিছু এখন কেনাকাটা করা যায় তো যখন আমরা কেনাকাটা করতে যাই কেনাকাটা করার ফাঁকে ফাঁকে মনে করেন অনেক সময় অনলাইনের প্রতি আমরা আসক্ত হয়ে যাই যে অনলাইন থেকে মালটা কিনবো অনলাইন থেকে মালটা ভালো অনলাইন থেকে আজ পর্যন্ত কয়েকটা ব্যক্তি যে সুফল পেয়েছে মানে ভালো মাল পেয়েছে বলতে পারবেন আপনি যদি বিশটা বার বা দশটা বার যদি অর্ডার করে থাকেন দুইবার হয়তো আপনি ভালো মাল বা ভালো প্রোডাক্ট পেয়ে থাকতে পারেন ঠিক আছে আটটা বার আপনি প্রতারিত হয়েছেন আটবার আপনি প্রতারিত হয়েছেন ঠিক আছে তো বিষয়টা এমন তো আমি আমি বেশিরভাগ সবসময় অনলাইনে যে হোম ডেলিভারি যে সিস্টেমটা আছে হোম ডেলিভারি সবসময় অর্ডার করে থাকতাম যে একশো বিশ টাকা পরিবর্তে তো আমার দেড় হাজার দুই হাজার টাকা তো অপচয় করা দরকার নয় গেলে একশো বিশ টাকা চাক তো আমি বেশ কিছু দিন ধরে কারণ আমার বিকাশ থেকে ডেলিভারি চার্জটা যেত যেখানে আর কি ই করা হতো তো দেখুন তারাদের সাথে কথা বলতাম তাদের প্রোডাক্টগুলো দেখতাম যেগুলো অন্য অন্য ভিডিওতে বা অন্য অন্য শপে মনে করেন আপনার আষ্টশো থেকে ঠিক আছে এক হাজার থেকে দেড় হাজার আবার কোনো কোনো মনে করেন দুই হাজার পর্যন্ত একটা থ্রি পিস আছে যেটা আপনার এখানে লোভ দেখাচ্ছে যে ছয়শো টাকা ছয়শো টাকা ঠিক আছে বা পাঁচশো টাকা বা পাঁচশো টাকায় আপনি পাচ্ছেন এরকম কিছু লোভনীয় অফার তারা দেয় দেওয়ার পরে কি হয় ওই ফাঁদে মেয়েরা বেশিরভাগ জড়াই পড়ে ঠিক আছে যে না এই জিনিসটা আমার ভালো এই জিনিসটা ভালো লাগে এই জিনিসটা আমি কিনবো কম টাকায় পাচ্ছি আর কম টাকায় পেলে কে না কিনবে বলেন তো সেই সুবাদে বেশ কিছু নিতে ডেলিভারি চার্জ প্রদান করা হয়েছে কেউ একশো বিশ টাকা নিয়েছে কেউ একশো আশি টাকাও নিয়েছে কারণ যদি মাল প্রোডাক্ট যদি ভালো থাকে তাহলে আপনি দুই পিসের জায়গায় পাঁচ পিস অর্ডার করতেই পারেন এটা অস্বাভাবিক কিছু না কম টাকায় পাচ্ছেন তাই না তো সেই যে বোঝা সেই কাজ ঠিক আছে যতটুকু এক দুশো সেই যতটুকু কাজ ডেলিভারি চার্জ একটাতে দুশো টাকা করেছিলাম কারণ দেড়শো টাকা তার ডেলিভারি চার্জ পঞ্চাশ টাকা তার অ্যাডভান্স ভালো কথা দিয়েছে দেওয়ার পর বললাম যে ভাই আপনি কি ডেলিভারি চার্জটা পেয়েছেন আর সে ব
তো তাকে বললাম যে ভাই আপনি কি ডেলিভারি চার্জটা পেয়েছেন হ্যাঁ বললাম ভাই পেয়েছি আমি তাকে বললাম যে ভাই মালটা এই যে লোকেশন অ্যাড্রেসটা দিলাম এখানে পাঠিয়ে ঠিক আছে আপনাদের পার্সেলটা ওকে করে ঠিক আছে যখন ছাড়বেন তখন আমাকে কনফার্ম করলেন যে ভাই মালটা ছেড়ে দিয়েছে সে বললো আচ্ছা ঠিক ও সে শুধু লিখলো ওয়েট ওয়েট লেখার পরে চান্দমনের আর কোথাও খুঁজে পাই নাই একদিন গেল দুই দিন গেল মেসেজ করলাম ভাই কি খবর কিছু জানালেন না ভাই তো ভাই বিন্দু চান্দের দেশে চলে গেছে দুইশো ঠাপাইয়া ভালো কথা আপনি গেছেন আপনার মতো গেছেন তো গেল এক এরপর একটু মানে শক্ত ভক্ত হইলাম যে দুইশো ঠাপাই মাই রেখেলো দুইশো ঠাপাই রেখেছি ভালো কথা দুইশো ঠাপাই রেখে তো বড়ো লোক তো পারবো না মানে নিজের নিজের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু দুইশো টাকা তো আমার গেছে আমার তো জলতে গেছে ঠিক আছে তো যাই হোক দুইশো টাকা গেছে আমি আর দুঃখ প্রকাশ করি নেই পরে আরেকটা জায়গায় একটা অর্ডারের জন্য সেখানেও সেই লোভনীয় অফার ঠিক আছে পাকিস্তানি থ্রি ফিজ যেটা মনে করেন যে এগারোশো থেকে চোদ্দোশো টাকার ভিতরে অন্য অন্য জায়গা মার্কেটে সেল করে সেইটা পেয়েছে আটশো টাকায় তাহলে মনে করেন যে প্রায় অর্ধেক টাকা কমে যাচ্ছে বিষয়টা তাই না ভালো না তো সেটা এই লোভনীয় অফারে আবার ফাঁদে পা দিলাম ঠিক আছে সেখানে সে বলছে যে সে যশোর থেকে না তার বিস্তারিত জেনে বা তার ফেস ঘেটে সব কিছু বা তার ফ্যান ফলোয়ার্স বেশিরভাগই দেখলাম চট্টগ্রাম ঠিক আছে তো আমি আসলে কোনো এলাকাকে ছোট করতে চাচ্ছি না ঠিক আছে আর এর আগে যে ব্যক্তিটা ছিল সেও চট্টগ্রামেরই ছিল ঠিক আছে তো তার পেজ টেজ সব কিছু ঘাটলাম দোকানের সব নাম্বার টাম্বার সব কিছু দেখলাম যে না তার চট্টগ্রামের তো এরপর ওখানে দেড়শো টাকা ডেলিভারি চার্জ কারণ ওখানে চার পিস মালের জন্য অর্ডার করা হয়েছে ঠিক আছে দেড়শো টাকা দিয়ে দিয়েছি তাকে বললাম যে আপু মালটা কনফার্ম করে মেয়ে ছিল একটা লেডি ছিল কনফার্ম করে মালটা আমাকে পাঠিয়ে দেন আর সে বললো ঠিক আছে ভাইয়া আমি মালটা কনফার্ম করে আপনাকে নক করবো আর ভাইয়া আপু যে কই যে হ্যাঁ জামাই লেগে যে ঘুমাইতে গেছে আর হ্যাঁ খুঁজেই পাইলাম না কমনে গেছে কি করছে না করছে এই বুঝতে পারি না যাক হেও দেড়শো ঠামাই রেখে ইয়ালাইলে এখন গেছে না বিশ্বাস হচ্ছে গেছে এখন একটা পেজে দেখলাম আমি নিজেই দেখলাম একটা পেজে খুবই ভালো ভালো আকর্ষণীয় জামা কাপড় বিক্রি করে আমি আমার নিজের জন্য শার্ট অর্ডার করলাম দুইটা ঠিক আছে তারপর আমার ফ্যামিলি পরিবারের জন্য থ্রি পিস অর্ডার করলাম দুইটা হ্যাঁ তো আরও যারা আছে অন্য ওখানে আরও একটু কম দামে পেয়েছি ঠিক আছে একটা কথা আছে না লোভে পাপ পাপে মৃত্যু তা আমার বিষয়টা কিন্তু ঠিক সেম ক্যাটাগরিতে গিয়েছিল তো অর্ডার করেছি টোটাল মিলিয়ে দশ পিস মালের অর্ডার করেছি ভালো কথা দশ পিস মালের দাম এসেছে প্রায় পঁয়তাল্লিশশো টাকা ঠিক আছে তো পঁয়তাল্লিশ টাকা দাম এসেছে একশো বিশ টাকা তাদেরকে কুরিয়ার করেছে সরি একশো আশি টাকা যেহেতু দশ পিস মাল প্রথমে একশো বিশ টাকা দিয়েছি তারা বলেছিল পরে বলছে যে না আরও ষাট টাকা দিতে হবে যেহেতু মাল বেশি তো দিলাম একশো টোটাল একশো আশি টাকা আমার ই করা হলো এরপর তারা আমাকে আমি এটা সকালে কনফার্ম করি সরি রাত্রে কনফার্ম করি সকাল এগারোটার দিকে আমাকে ফোন করে যে ভাই আপনার একটা পার্সেল ছিল এই নামে ঠিক আছে এটা মালটা কিন্তু আমি ছেড়ে দিচ্ছি আমি বললাম ঠিক আছে আপু আপনি ছেড়ে দেন সেও লেটে ছিল ঠিক আছে আপু আপনি ছেড়ে দেন তো সে কি করলো মালটা ছেড়ে দিল পরের দিন কুরিয়ার থেকে আমাকে ফোন করে একটা মেসেজ দেখে মেসেজ দেখার কিছুক্ষণ পরেই একটা ফোন আসে যে ভাই আপনার একটা পার্সেল আসছে ভালো কথা আলহামদুলিল্লাহ পার্সেলটা চলে আসছে দুইটা তিনটা গাড়ে পাতার খাইলাম হ্যাঁ এরপর আমি পার্সেলটা পাইলাম বিষয়টা কি বোঝেন নেই আশা করে বুঝতে পারছো তো এরপরে করলাম কি পার্সেলটা আনতে গেলাম আনতে যাই তো মহাখুশি যে না পার্সেলগুলো আইসে আর মালগুলো ভালো দেখলাম ও তাদেরকে বলেছিলাম আপনাদের যে ক্যাটালগ এত সুন্দর সুন্দর দেখায় যে রিয়েল যে পিক আছে মানে ক্যাটালগ ছাড়া ক্যাটালগ ছাড়া পিক ক্যাটালগে ভাই সেই ফাটাফাটি ঠিক আছে ভালোই লাগছে তো খুশি যে মালাই বসে ভাই কুরিয়ারও তো আর মনে করেন যে আপনার হোম ডেলিভারির মতো কোনো অপশন নেই তাই না কুরিয়ারও তো হচ্ছে আপনার পার্সেল আসছে আপনাকে যে নাম্বার থেকে ফোন করছে ওই নাম্বার কাউন্টারে যোগাযোগ করে আপনাকে একটা রিসিপ্ট দেবে ক্যাশ মেমো করবেন ক্যাশ মেমো করার পরে মনে করেন আপনার পার্সেলটা আপনার হাতে ধরে দেবে এখন আপনি হালাই দেন সিরিয়ে ফলান ওটার মধ্যে কী আছে ওটা কিন্তু হেরা দেখবে না দেখবে দেখবে না তো না দেখলে তো আর কিছু করার নেই এখন তো আমরা জোর করে দায়িত্ব পারবো না তো পার্সেল নিলাম আমি নিয়ে ও হ্যাঁ এরপর আমি করলাম কি পার্সেলটা লওয়ার আগে লইয়া মুই একটা মানে লওয়ার আগে একটু মনে করেন ভিডিও করলাম মোবাইল দিয়ে যে দেখি এরকম অনলাইন তো অনেক জায়গায় প্রতারিত হইলাম যে এইটা সত্যি কি না আসলেও যে ভিডিওটা করলাম যে আমার কথাটা কাজে মিল লেগেছে মিলে গেছে গে এই সেটা হচ্ছে আমি যখন পার্সেলটা ভিডিও অবস্থায় করে নিয়ে আসি যখন বাসায় আসে বাসা থেকে পাশাপাশি করিয়া মনে করেন যে এক মিনিটের ব্যাপার ঠিক আছে তো আমি যখন বাসায়
তো মানে খোলার পরে আমি যে মানে দুইটা প্রোডাক্ট মানে দশটা প্রোডাক্ট থেকে দুইটা প্রোডাক্ট কম আছে মানে আমি দিয়েছিলাম তাদের আটটা দশটা আমাকে দিয়েছে তারা আটটা এখন মাথায় কাজ করে এখন ঠিক আছে তো আমি তো প্রথম বান্ডেল থেকে গুনলাম যে ঠিক আছে কি না পরে খুললাম পরে উপরে নিচে ঠিক আছে দুইটা প্রোডাক্ট হাও লেডি প্রোডাক্ট আর কি ঠিক মানে দুইটা থ্রি পিস দেখলাম যে না যেগুলো অর্ডার করছে সেগুলো আর যেগুলো দিয়েছে বাই মশারি আছে না মশারি ওগুলো বাস 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 করে বস্তার মতো বানায় দিয়ে দিছে মাথাটা গেল টাস করে গরম হয়ে কুরিয়ারে কতগুলো টাকা দিয়েলাম পঁয়তাল্লিশশো টাকার মতো দিয়েলাম মাথা গরম হয় না না ওর তো কোনো যুক্তি দেখি না তো এরপরে মনে করেন যে তাদেরকে আমি ফোন করলাম মানে তাদের যে পেজ আছে তাদের পেজে অনেক ফ্যান ফলোয়ার ঠিক আছে তাদের পেজে গিয়ে দেখি যে অনেকে অনেক রকম কমেন্ট করছে তারা ডিলিট করে দিচ্ছে বাজে কমেন্ট তো তখন ওই যে গেছে না চোর গেলে বুদ্ধি বাড়ে এরকম একটা কথা আছে ঠিক আছে তখন আর কি দেখলাম যে না তাদের আসলে তার একটা প্রতারক চক্র ঠিক আছে এভাবে টুকটাক মালামাল দিয়া তারা মনে করেন যে অনেকগুলো টাকা হাতিয়ে নেয় ঠিক আছে তো আমি সবাইকে আরও সাজেস্ট করব যে এইসব বিষয় থেকে ভাই দুই টাকা বেশি যাক সামনে সামনে দোকান থেকে কিনেন অনলাইনের গুষ্টি কিলেন ভাই অনলাইনের গুষ্টি কিলেন অনলাইন থেকে কেউ আজ পর্যন্ত সুবল পায়নি ঠিক আছে দেখা যায় শতকরা পঞ্চাশ জনের ভিতরে একজন ভালো হয় একজন এটা আমি গ্যারান্টি থেকে কইতে পারি এক একজন ভালো হয় ঠিক আছে আর যে অন পঁচাশ জন এগুলো সবচেয়ে চোর বাটপার সবচেয়ে চোর বাটপার ঠিক আছে তো অনলাইন থেকে সাবধান থাকেন তো একটা ধাক্কা খাইলাম ধাক্কা খাওয়ার পরে এরপর আমার ফ্যামিলির বা আমার পরিবারে যে ম্যাডামরা আছে বা আমার ম্যাডাম যারা আছে এদেরকে হার পর উষয় নাই এতগুলো ধাক্কা খাওয়ার পর হার পর কারণ টাহা তো আমার পকড়িত দেখা গো পকড়িত তার যান তাই হেরা হার পর অনলাইনে মাল দেখে প্রোডাক্ট কিনবে তখন আমি একবার না করে দিলাম যে অনলাইন থেকে আর সম্ভব না যদি মার্কেটে গিয়ে যদি পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা বেশিও যদি যায় মার্কেট থেকে কেন যেখান থেকে পাঁচ পিস কিন তখন থেকে দরকার হলে দুই পিস কিন ভালো জিনিস কেন দেখে কিন তো সেই কথা সেই কাজ তো আমি সবাইকে একটা জিনিসই বলবো যে বাট পার সিট হার ভালো লাগে কেউ কইরান না অনলাইন কিন্তু সবার জন্য না ঠিক আছে এখন অনেকেই আবার বলতে পারেন যে ভাই অনলাইন থেকে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পেয়েছি হ্যাঁ আপনি পেতে পারেন আপনার পূর্ব পরিচিত বা পরিচিত কোনো লোকজন থাকলে ঠিক আছে আপনি পেতে পারেন আমার একটা আপু আছে ঠিক আছে আপুটার কাছ থেকে মাল অর্ডার করে কখনো বিফলে যায় নাই ফারজানার জুই আর তার একটা পেজ আছে ঠিক আছে সেই পেজটা আপনারা ফলো করতে পারেন তার পেজের লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে আসছে তার থেকে অর্ডার করলে কেউ কখনো বিফলে যাবেন না ঠিক আছে তার থেকে আমি যতবার অর্ডার করেছি আমি ততবারই ভালো প্রোডাক্ট পেয়েছি ঠিক আছে গল্পটা আপনাদেরকে শেয়ার করা আমার মনে হয়েছে উচিত আমি জানি যে আমার এখানে যারা ভিউয়ার্স আছে ভিউয়ার্সের মনে করেন যে নাইনটি এইট পারসেন্ট লোকই এই ভিউয়ার্স এখান থেকে কেটে যাবে কারণ আমার এই গল্পগুলো শোনার মতো সময় তাদের কাছে নাই ঠিক আছে তো যে দুইজন শুনেছেন সেই দুইজনকে আমি উত্তর করে বলতে চাই ঠিক আছে আপনারা এসব বিষয় থেকে সেন্সিটিভ বিষয় থেকে একটু ই থাকবেন তো ভিউয়ার্স আর কত করব আমার ভালো লাগছে না আমার প্রায় সাড়ে বারোটা বেজে গেছে গোসল করতে হবে খেতে হবে অনেক সময় তারপর আবার লাঞ্চের পর অনেক কাজ আসে সবাই তো জানেন ঠিক আছে কোন কাজটা চলে আসে সেটাও তো জানি না তো অনেক সময় দেখুন আমি কিন্তু ওটা চাইলে সারাদিন করলেও শেষ হবে না ঠিক আছে সারাদিন করলো এটা শেষ হবে না তো গল্পটা করতে করতে কিন্তু আমাদের অনেক সময় চলে গিয়েছে ঠিক আছে হ্যাঁ আমি আপনাদের মূল্যবান অনেক সময় নষ্ট করে নিয়েছি সেই জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ঠিক আছে আর এটা ভিডিওটা আমি আগে বলছি আবার বলছি এক ভাইয়ের সাথে চ্যালেঞ্জ তাকে আমি বলেছি ভাই এভাবে করেন কোনো সমস্যা হবে না এখন হ্যাঁ কীভাবে করছে হাত তার আমি দেখি নেই দেখছি দেখি নেই তো যদি না দেখতে থাকে তাহলে আমি কেমন কমু যে আপনি আমার মতোই করছেন এখন হ্যাঁ কইতে হবে আপনার নিয়মে করে আমার এই সাইডটি চলে গেছে এখন হ্যাঁ আমার ফাঁ একটা দোষারোপ করছে আমি হ্যাঁ উপরে ই করিয়া আমি আবার এই ভিডিওটা লইয়ে এলাম যে আজকে লাইভে কাজ করব ঠিক আছে একটা আর কাজ তো দুই মিনিট পর পর কেউ সহ্য হয় না তাহলে আমি পঁচিশ সেকেন্ড পর পর হিট করবো ঠিক আছে তো যে কথা সেই কাজ তো কিছু করা না দেখুন আমি কতক্ষণ ধরে করছি অনেকক্ষণ ধরে করছি ভিডিওটা ঠিক আছে অনেকক্ষণ ধরে করছি কই আমাকে টেম্পু দিলে তাতে কোনো দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল দিতেছে না তো বিষয়টা বোঝেন নাই বোঝার তো কথা প্রায় চল্লিশ মিনিট প্লাস হয়ে গেছে আমার মতে ঠিক আছে এখনও চলছে কাজটা হ্যাঁ পঁয়ত্রিশ ওকে ডান আবার আছে পঁয়ত্রিশ ওকে ডান দেখি কতক্ষণ করা যায় তো বেশিক্ষণ করবো না চাইছিলাম সারা রাত পার করে দেবো সারাদিন পার করে দেবো যেহেতু হিট বেশি ঠিক আছে টাকারও দরকার ভাই টাকা কার না দরকার ঠিক আছে তো ভিডিওটা আমি খ
কারণ আমি করলো গোসো টোসো করে নাস্তা পানি করার পর তার উপর গরু এর আগে আর করছি না আর একটা কথা উদ্দেশ্য বলতে চাই আপনারা এই যে থার্ড পার্টি অ্যাপগুলো থেকে সাবধান থাকবেন ঠিক আছে থার্ড পার্টি অ্যাপের কাছাকাছি কেউ যাবেন না তো যে টপিকগুলোর বিষয়ে আমি যে গল্পগুলো বলেছি ভাই এগুলো একটা অমিত্থা না সবগুলো সত্য ঠিক আছে এরকম হাজারও আছে অনলাইন থেকে লোন নেওয়া তারপর হচ্ছে বিভিন্ন অনলাইন থেকে কেনাকাটা করা এগুলো থেকে আপনারা প্রতারিত হবেন আপনাদের জীবনও বরবত হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে অনলাইন থেকে লোন নিয়ে অ্যাক্সেস ওদেরকে দিয়া আপনার জীবনটা বরবত হয়ে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে এগুলো একটু বি কেয়ারফুল ঠিক আছে সবাই সতর্ক থাকবেন আর যারাই এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি এখনই বাজিয়ে দিন গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আপনাদের মাঝে নিয়ে আসবো আর কমেন্টে অবভিয়াসলি আপনাদের মতামত জানাবেন যে কোন ভিডিওটা আপনাদের দরকার আর আমার আজকের ভিডিওটার সাথে যে গল্পটা ছিল ঠিক আছে এটা কতটুকু বাস্তবতা বর্তমান সমাজে চলছে সেগুলো একটু শেয়ার করবেন ঠিক আছে আর একটা কথা বলে রাখি যারা এখনও লাইক করেন না লাইকটা করে দেবেন ভাই ভিডিও দেখছেন লাইক করেন সমস্যা কোথায় লাইকটা করে দেন এখানে পঁচিশ ওকে ডান তিরিশ ছিল আমি কিন্তু যতক্ষণ করছি ততক্ষণই আমি টাকা পাচ্ছি আপনারাও পাবেন কোনো সমস্যা নাই লাইফটা এখন শেষ করব কারণ এখন শেষ করা আমার মনে হয় উচিত অনেক সময় হয়ে গেছে আমি এই হিট দেওয়ার পর লাইফটা শেষ করব তারপর আমার অ্যাকাউন্টটা দেখাবো যে ওই যে ইএন ইউএন ফাইন কন্টেন্টের যে ইটা আছে ঠিক আছে ওইটা আমি দেখাবো যে ওখান থেকে আমি কত আর্ন করেছি আশা করি বুঝতে পারতেছেন আমার এখন হিট দেওয়ার সময় হয়ে গেছে আমি হিটটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর আমি আর কাজ করছি না এরপর আমি আমি টোটাল আমার অ্যাকাউন্টটা দেখাবো যে আসলে আমি কতগুলো হিট করেছি কতগুলো পেমেন্ট তারা আমাকে দিয়েছে দেখুন আমি কিন্তু প্রায় অনেকক্ষণ ধরে মনে করেন যে কাজটা করছিলাম এখন আমি শুধু আমার রেপুটে যাবো রেপুটে গিয়ে দেখবো ঠিক আছে আমি একটু একটা রেলওয়ার্ড দিয়ে রেপুটে দিই কারণ অনেকক্ষণ ধরে কাজ করছি এই দেখুন ই এন ফাইন কন্টেন্ট ফ্রম ওয়েবসাইট এখান থেকে আমি টোটাল পঁয়তাল্লিশটা হিট দিয়েছিলাম এর আগে দিয়েছিলাম চল্লিশটা টোটাল যা চার কি তা ঠিক আছে এখন দেখুন আগে ছিল মাত্র চল্লিশ সেন্ট এখন হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট পঁয়তাল্লিশ সেন্ট অর্থাৎ এক ডলার পাঁচ সেন্ট আমি আর্ন করেছি ঠিক আছে তো আমি ভিডিও করার সুবিধার্থে একটা আইডিতে কাজ করেছি আমার দুই তিনটা আইডি ঠিক আছে আমি কিন্তু আরও হিস পরিমাণ কাজ করতে পারতাম শুধু আপনাদেরকে দেখানোর জন্য একটা আইডিতে কাজ করেছি প্রায় একটা ঘন্টা চলে গিয়েছে ঠিক আছে তো এই সুবাদে এই যে আমার আর্থিক দণ্ডি মনে করেন ভিডিওর না করে ভিডিও করে নিজে কাজ না করে ভিডিও করেছে তার বিনিময়তে একটা লাইক তো দিতেই পারেন তাই না তো বেশি কিছু চাচ্ছি না তো দেখতেই পাচ্ছেন সরাসরি এই যে প্রুফটা ঠিক আছে সরাসরি প্রুফটা তো দেখতেই পারলেন ঠিক আছে এখানে আমাকে এখনই অ্যাকুরেন্সি দেওয়া হয় নাই আমার মনে হয় না যেখানে অ্যাকুরেন্সি দেবে ঠিক আছে আর এর সেটটা কাজটা এভাবেই করবেন ঠিক আছে আমি মনে করি আপনার এখান থেকে আজকের পর থেকে এখান থেকে হিউজ পরিমাণ ইনকাম করতে পারবেন ঠিক আছে আর এই যে আজকে যে আটত্রিশ হাজার হিট নিয়ে আসছে ঠিক আছে এই আটত্রিশ হাজার হিট এই যে এখন বর্তমানে ছাব্বিশ হাজার হিট আছে এই ছাব্বিশ হাজার হিট চাইলে আপনারা আরও এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা ধরেও করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই বা হবে না আমি যে সিস্টেমটা দেখিয়েছি ওই সিস্টেমতে কাজ করলে কোনো সমস্যা না কোনো ভিডিও দেখতে হবে না কোনো দিন দেখা লাগবে না ঠিক আছে আর গল্পটা শেয়ার করলাম ঠিক আছে জীবনের সাথে কিছু টুকটাক এরকম হয় সমস্যাটি হবে ঠিক আছে তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো সকলকে ধন্যবাদ অনেক কষ্ট করে দেখার জন্য অনেকে টান এসটা করেও আসছেন শেষ পর্যন্ত আমি জানি তো যাই হোক ওটা কোনো বিষয় না ঠিক আছে আশা করি সকালে ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম